Uhali gani mpendo wa mfuatiliaji wa vipindi vyetu katika channel yetu ya Dr. Boaz Mkumbo. Mimi naongea naitwa Dr. Boaz. E, siku ya leo tutakuwa na mjadala wa mambo kadhalika ambayo yanaendelea katika swala zima la lishe. Uh, katika mjadala wetu wa leo tutakuwa na bwana Ibra. Ibra, karibu sana. Asante asante Dr. Boaz. Habari? Tunashukuru sana uh, kuwa na wewe siku ya leo. Bila uh, shaka. Na imani katika kipindi hiki cha mjadala e, utapata fursa ya kuuliza maswali e, utapata fursa ya kujadiliana mambo mengi sana umekuwa ukiniuliza maswali mengi sana sawa 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 <laughs> nimeona Amba... leo ni kuite katika kipindi chetu cha mjadala kabisa kabisa na wapenzi watazamaji mm. wa vipindi vyako actually nataka pia kuambia tu kwamba mimi ni mfuatiliaji mzuri wa vipindi vyako Tunashukuru na sana. pia nimefaidika sana 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 na elimu ambayo unaitoa kuhusu masuala mazima ya afya ya binadamu. Ila natakiwa kukujibu baadhi ya maswali. E, <laughs> ambayo sisi raia mtaani e. E, ambayo yanatusaidia wanaotuangalia e. nikawa najaribu kuyauliza kwa niaba yao e. ili ili tuweze kupata mtazamo mzuri. Leo ungependa tujadili jambo gani la kwanza? Jambo la kwanza daktari nataka tuongee. Mm. Sisi tunapotoka kule kijijini, mm. Zamani bwana wazee wetu, mm. alikuwa akiamka asubuhi. Eh. Anaweza ka... kwanza watu wakiamka asubuhi wanaenda shamba. Ndio. Hawajanywa chai. Ndio. Alafu wakifika shamba wanafanya kazi. Mm. Na huko hiyo kazi wanayofanya maana yake inahitaji nguvu. Ndio. Wanapiga labda saa tano mm. ile kaja chai ya rangi mm. labda na viazi vya kuchemsha. Mm. Watu wa kila pale mm. kazi inaendelea Ndiyo. ya shamba. Ndiyo. Mpaka saa tisa saa kumi huko. Mm. Unakuja sasa main chakula chenyewe sasa Ndiyo. kama ni ugali kama ni hata wali mm. watu wanakula. Ndiyo. Sasa ah, sisi saizi tulioko mjini mm. kwa nini kuna kuwa na shida kubwa sana mm. kuweza kukaa kwa hizi interval mm. e, kukaa huu muda yani saizi mimi yani mimi yani kwamba uniambie kwamba ninywe chai saa tano mm. alafu nije kula saa kumi na moja mm. na kuwa kama na data mm. na titemeka mm. kwa hiyo nataka kujua kwanza kwenye swala zima la chakula mm. E, yaani unijibu kisayansi zaidi. Uh, nataka tu nikwambie bwana Ibra kwamba eh, appetite ya binadamu wa kale mm. au appetite ya binadamu miaka 30 iliyopita mm. hauwezi kalinganisha na appetite ya sasa. Sawa sawa. E, mtindo wa maisha na aina ya vyakula tunavyokula sasa vinatufanya muda wote tuwe na njaa. Ah oh, okay. Na kusudio kubwa la mapinduzi ya viwanda ni kumfanya binadamu muda wote awe anahitaji kula ili watu wauze. Ili watu wauze siku zote <laughs> business as usual. Yeah. Kwa hiyo um, hata zile snacks mm. eh, ukiangalia kuna vyakula ambavyo viliwekwa pale vya kupoza njaa ambavyo vinaitwa snacks. Ndio. Vimetiliwa nembo kuonyesha kwamba ni vyakula vizuri kwa moyo na nini lakini ni vyakula moja wapo ambao vinahamasisha mtu awe tegemezi wa vyakula muda wote. Kiufupi tu ni kwamba huko zamani za kale mm. binadamu alikuwa anakula kwa ku, e, kwa kigezo kikubwa ni njaa. Mm. Kama hana njaa hali. Yeah, yeah, Ulikuwa yeah. hamna utaratibu wa kula milo mitatu. Mm. Ulikuwa hamna utaratibu wa kula milo mitatu mikubwa na snacks katikati. Lakini kadri siku zinavyoenda e, mwaka tisa na sabini na saba Lais e, Richard Nixon alileta mwongozo wa lishe. Mwongozo wa lishe huu alivyoleta uliamuru wa kwamba tunatakiwa tule milo mitatu. Lakini uh, na vyakula ambavyo alilikomend alili binadamu anatakiwa kula ni asilimia eh, 55 mpaka 60 ni vyakula vya wanga. Okay. Alafu tuliambiwa tupunguze vyakula vya proteini na vyakula vya mafuta. Na huo wanga ndo sukari. E, ndo sukari. Okay. Kwa hiyo eh, eh, mwongozo ule wa sahani mm. eh, ambao tulitengenezewa na Richard Nixon mm. rais wa Marekani enzi hizo mm. uh, ulikuwa unatengeneza muundo wa sahani asilimia kubwa iwe ni wanga ndio alafu asilimia ndogo hiyo vyakula vya protini na mafuta 
Okay. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba watu wakaanza kulalamika kwamba umetuletea mwongozo wa milo mitatu kwa siku. Lakini mbona tunapokula hivi vyakula vya wanga njaa muda wote? Zikaja tafiti za zinazosema ya kwamba e, ukisnacks mm. e, ukipata ka snack katikati ya mlo mkubwa e. inakuzuia we kupata maradhi. Kuna siku moja nilikuwa nasoma tamko la WHO mm. nasema kwamba e, unapokula milo mikubwa mitatu na milo midogo midogo katikati ya mlo mkubwa inasaidia we kujikinga na maradhi ya moyo, inasaidia we usinenepe. Yaani nilishangaa. Ah. Umeona? Kwa hiyo tukaletewa tena pale katikati kitu kinaitwa e, snack. Snack ni, ni mlo mdogo e, unaokula katikati ya mlo mkubwa. Dio. Lakini milo hiyo ikawekewa nembo. Yaani unakuta labda ni viazi vimekaangwa lakini e. E, ile package yake imewekewa nembo ya moyo. Kwamba ni vizuri kwa moyo. Na unaona kabisa pale maandiko labda American Heart e. Association. Sio mashangaa. E. Uh, vyakula vile vi, ni vyakula kwanza vilivyokaangwa, ni vyakula ambao vina sukari nyingi. Alafu hivyo ndo tukaambiwa tunatakiwa kuwa tuna snack kwamba unapokuwa na pia wana, wanaongeza additive eh? Yes. Kwa ajili ya kuvi kuvifanya pia vidumu muda mrefu. Okay, okay. Sasa unapokuwa labda uko ofisini unaendelea na shughuli zako za ofisi, umeshakula hapo asubuhi. <laughs> E, lazima una una unakula. Kwa hiyo e, vile vinahamasisha utegemezi, vinaleta addiction. Ah, ndio ile njaa sasa. Vile njaa. Okay. Lakini pia e, kisayansi, chakula chochote kinachopandisha sana homoni inaoratibu matumizi ya sukari. Ndio. E, homoni ya insulin. Dio. Chakula hicho kinaharakisha kuleta njaa. Aha. Kwa sababu kunapotokea tu na e, mwitikio mkubwa wa kongosho kutema homoni ile inayoratibu matumizi ya sukari, automatically sukari inaweza kashushwa kupindukia Aha. baada tu ya kula chakula. Kwa immediately after carbohydrate loading or sugar loading, eh. kinachofuata ni hypoglycemia. Okay. Kwa na hypoglycemia haiji kwa wewe e, kudondoka chini, kwa wewe kutoka jasho. Iyo. Inakuja kwa wewe ku crave kitu. Tamaa. Unajisikia hauna, yani mm. yani unajisikia unapungukiwa kitu you need something kuweka kwenye okay. mwili wako. Kwa hiyo e, tukaletewa vyakula vya hivyo. Kwa hiyo maana ni kama uraibu sasa. Uraibu. E, una, yani ni kama addiction. Ni uraibu. E. E, ni sawa kama wewe kwamba umekula lakini baadaye tu unajisikia kama ujala. Mm. Umekula baadaye tuna kwa sababu vyakula unavyokula unavyo optikula ni vyakula vinavyohamasisha hiyo hali. Okay. Kwa hiyo um, huwezi ukalinganisha eh, appetite level mm. ya yule mtu wa zamani na sasa ya binadamu wa sasa aliyeathiriwa na vyakula vya mapinduzi ya viwanda. Asante. Kwa hiyo ina maana ni kwamba eh, mili yetu imeshaathirika biologically Ndiyo. unajua vyakula haviathiri tu mwili vinabadilisha hadi chemistry ya ubongo, ya ubongo. kingine ni kwamba vyakula vingi tunavyovitumia kama snacks e, kwa nyakati za sasa e. E, vyakula tunavyokula siku zote ni vyakula ambavyo vinafanya ubongo wako upate pongezi yani uwe rewarded uwe rewarded uwe rewarded uh, tuashum, uh, unakula chocolate ndio uh, unapoweka chocolate uh, katika mwili wako ubongo huwa unatema homoni inaitwa dopamine okay dopamine ni feel good hormone ni hormone ambayo inafanya ujisikie vizuri umeburudika okay, 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 okay. kwa hiyo uh, ndio maana hata wanawake wengi wanapokuwa katika maumivu makali wakati wa hedhi yeah. au ameuzika amekorofishana na mume wake huwa unakimbilia vitu vya sukari nyingi kwa sababu ni vitu ambavyo vinaleta ah, reward ndio ile dopamine eh, dopamine yes mwili. inaleta utulivu kwa hiyo siku zote vyakula hivi ambavyo watu wengi tuna optikula ni vyakula ambavyo vina reward ubongo sasa ubongo utapenda eh, chakula ambacho kuna kinaleta reward Ndiyo. na chakula chochote ambacho hakileti reward eh, chakula hicho kinakuwa ni adui kwa mtu ambaye anapenda vitu vyenye sukari vitu vinavyoleta reward sasa changamoto inakuja ni kwamba e, mwili huo una au bongo unapojengea tabia ya kula vyakula ambao vina reward mwili mm. e, utatakiwa kuwa unaongeza dozi ili kuendelea ku the same pressure okay kwa hiyo maana yake kile kinachoingia leo kikanipa raha fulani yes inatakiwa kesho 
ule ule mzuka nilopata leo na upata tena kesho hautaupata hautaupata kwa ile ile dozi ile ya leo ile ya leo kuna, kuna, niongeze yes kuna fikia na oh. level flani level level ya tolerance okay kwa you need to increase the dose ah, kwa hiyo mfano maana kesho tabii niongeze snack yes uongeze <laughs> snacks ili ili uendelee ku feel the same eh, level of pleasure of pleasure kwa hiyo maana yake the more unapata snack the more reward inaongezeka yes. okay, okay. And, and, and the more unavyo burudika na hicho chakula hicho chakula maana kwa hiyo uh, eh, vyakula ambavyo alikuwa anakula babu yako mm, bibi mm, yako mm, uh, mm. havikuwa na hiyo scenario okay lakini vyakula vya sasa ni vyakula ambavyo vimetuathiri mwili na vimetuathiri wow. chemistry ya ubongo lakini pia eh, kwa nini tunashindwa pia kuhendo hivyo uh, kuna hormone fulani inaitwa leptin hormone ndio E, leptin hormone ni hormone moja hapo pia ambayo e, huwa inatengenezwa na sehemu zinazopokea mafuta fat cells okay uh, fat cells huwa zina release hormone inaitwa leptin hormone hormone ambayo ina in, inayotuambia kwamba umetosha kula aha inaenda ku signal brain yako Deo. ili we utosheke na kula ndio ile hali ya kuisi umeshiba yes kwa hiyo okay. ile hormone ndio inao control quantity na frequency ya milo yako okay kwamba ule quantity gani Deo. sasa ile hormone huwa inachovyo na sehemu zinazopokea mafuta ya fat cells Deo. sasa inapoenda kwenye brain na signal umetosha kula unashiba Deo. sasa kadili mtu anavyozidi kunenepa Deo au kadili mtu anapozidi kuathiri hizi cell Dio. kuna kitu tunakiita insulin resistance na kuna kitu tunakiita leptin resistance ndio yani iko hivi ukimchukua mtoto ambaye anaishi masaki Dio. ukamchukua na mtoto ambaye mama yake anafanya kazi ya umamantilie tandale e. soko la tandale e. penye vurugu kabisa e. sasa yule mtoto anayeishi masaki ana, an, anasinzia kwenye mazingira ya utulivu Dio. lakini mtoto wa mama ntilio wa tandale e. yeye atasinzia kwenye mazingira yale yale ya kelele ya chaos e. kwa lakini yule wa masaki ukimpeleka tandale hatalala naam kwa sababu yule wa tandale mtoto wa tandale ametorerate zile e. kelele maana yake ame develop uvumilivu yes kuna degree of tolerance Dio. kwa tolerance tolerance Dio. tolerance ni kitu cha muhimu sana Dio. ni ile hali mwili unafikia tu kwamba unazoea unazoea ile hali yeah. sasa Dio. E, kinachotokea ni kwamba e, hormone ya leptin inavyochovyo kwa wingi kwa sababu kadri unavyozidi kunenepa Dio. ile hormone inavyokuwa too much kwenye mwili inashindwa ku signal brain yako kutosheka kula tuna, hali hiyo tunaita leptin resistance kwa hiyo tuna insulin resistance na tuna na leptin, leptin resistance. resistance. Kwa leptin resistance Dio. ni kushindwa kwa ile hormone ya leptin ku signal brain yako kutosheka kula. Wow. Ambo hii inawapata watu ambao wana uzito mkubwa. Mm. Kwa hiyo ndio maana huwa tunasema hivi. Kwa sababu mimi na mtu namfahamu eh. ana kilo 130. Eh. Sijawahi kumuona saa ngapi hali. <laughs> <laughs> ni kwa sababu anakuwa na yake kumbe hapo kuna leptin resistance. Yes. Imesha take place kwenye mwili. Yes. Okay. Na the more mtu anavozidi kuwa na reserve kubwa ya mafuta katika sehemu za kuhifadhia mafuta kwenye adipose tissue uh, ndivyo ambavyo leptin hormone inavyoshindwa ku signal brain okay. yake kutosheka kula. Kwa unaweza kumkuta mtu ana kilo 140 anashindilia eh, chapati nne, supu, eh, juisi kwa kati mmoja. Eh, bado mifupa iko pale anaingata ngata e, yani anakuwa na appetite kali kubwa kubwa lakini hata, pia, hata watoto wadogo wa mabonge wako hivyo hivyo ndio uh, lakini pia kuna mwingine anaweza kukuta anakuambia mimi sio mlaji lakini yeye yeah. anadokoa vitu vinavyomliward e, sawa sawa anadokoa e, chai yenye sukari chai yenye asali anadokoa chapati anadokoa biskuti anadokoa chocolate big g kwa hiyo yeye anataka vitu ambavyo vinamliward uh, kama madawa ya kulevya kwa hiyo maana yake uraibu hapo tunaita uraibu wa dopamine. Yes. Unakuwa kwa, huwezi kuishi. Yes, kwa kiujumla swali lako tukirejea kwamba eh, babu na bibi zetu Dio. walikuwa mili yao haijaathirika na vyakula kama sasa. Kama sasa. Sisi tumeathirika na vyakula vinavyo reward mwili. Eh, na tumekuwa tegemezi navyo kwa sababu hatuwezi kuviacha kwa sababu tayari vimeshatuathiri. Lakini pia Dio. homoni za mwili kadiri mtu anavyozidi kunenepa Dio. au anavyozidi kuathiriwa na vyakula eh, homoni haziwezi ku signal brain yako kwamba sasa hivi 
umetosha umetosha e, umetosha na watu wengi ambao wameathirika na hiyo hali huwa wapendi vyakula vinavyokinaisha mapema wanapenda vitamu vitamu wanapenda vitamu vitamu vile ambavyo havimkinaishi mapema yeah. kwa sababu yeye yuko always hunger yeah, yani yeye always yuko hungry yeah. always yuko hungry yeah. yani yeye yeah, anataka muda wote ale muda wote ale kwa hataki nyama hataki mayai hataki Taki parachichi avocado, yeah. A, yani kwa sababu vinakinaisha Avina ladha. haraka yeah. Eh ndo 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 uchawi uko hapo. Ndo uchawi uko. Kwa sababu hapo. ili swala lilimekuwa nikiliona linakuwa kwa speed kubwa sana. Na hapa umenipa elimu moja kubwa kwamba mm. kwa hiyo purposely watengeneza snack. Eh. Watengeneza vyakula eh. kwa ajili ya kuuza kwenye jamii. Eh. Wanatengeneza vyakula ambavyo ni more rewarding kwenye ubongo. Yes. Ili na wenyewe waweze kuuza sana hivyo vyakula. Ili ukipende e... na wanataka wewe uelezee e... the way you love wake. Ehe. Kama ninavyokuambia kwamba bwana hii ni tamu <laughs> ili na wewe uende ukanunue. <laughs> eh. Na na nadhani sheria maana yake sheria ziko salama na zinaruhusu ili jambo. Maana it's not illegal. Ah ah. Hakuna loophole zinazo. Unajua nini? Eh. Tunapoangalia Uh, ukisikia kwamba uh, mtu anatengeneza chakula ndio kwa mfano mimi nikichukua viazi ndio e, nikavikaanga ndio ni tofauti na kiazi cha kuchemwa e, au cha kuchemsha kwa hiyo kiazi kikichemshwa na kiazi kikichomwa ndio na kiazi kilichokaangwa kiazi kilichokaangwa ni addictive e, kina kinavutia zaidi kinaleta raha zaidi burudani zaidi mdomoni mm kinadondosha udelili zaidi eh hey, uweze kuvutia oh, yes kwa hiyo uh, siku zote eh, aina ya vyakula ambavyo tunakula eh, tunavipenda vyakula ambavyo vinaleta reward moja kwa moja moja kwa moja na, kwa, na hapo ndio changamoto, changamoto kubwa afya ya binadamu sawa sawa na lazima tujue nini hmm. kinachoendelea kwenye mwili ili uweze kujinusuru aha na, na, na kwa sababu tayari umeshaingia kwenye janga yes dr kabla hatujia wind up mm. nilikuwa na, na, na swali sasa kwa sababu nimeshapata picha mm. ya kujua huku kushindwa kwetu mm. kujizuia na kula mm. kwa muda mrefu mm. umetokana na nini mm. na umeongea kitaalamu na umedadavua mambo mengi sana mm. umeongelea kuna kitu kinaitwa leptin resistance mm. ukasituambia hii homoni kazi yake ni kupeleka taarifa kwenye ubongo mm. kwamba we mheshimiwa sasa imetosheka mm. unapokea hisia za kushiba ili uache kula kile chakula mm. Sasa umetuambia lifestyle yetu inapelekea kuathiri na kutengeza mm. kitu kinaitwa leptin resistance. Mm. Sasa hii jamii yetu dokta tukisema tunataka tuikwamue sasa. Mm. Tuitoe kwenye huu ugonjwa jinamizi kubwa. Mm. I think cha kwanza inatakiwa tuangalie leptin resistance tunawezaje? Tuna mambo mengi ya kuangalia lakini mm. kwa taka tuwalau kwa faida ya watazamaji. Tunawezaje hii hii hormone kuirudisha angalau irudi katika hali yake ya kawaida? Uh, ambacho nataka kusema labda niliongelee generally kwamba Ndiyo. E, unapotaka kudili na mtu ambaye ana njaa kali yeah. e, unatakiwa kidogo uh, uliangalia lile tatizo katika upana uh, technical kidogo yes yeah. and uh, kibaya zaidi ni kwamba e, matatizo mengi ambayo yanaleta njaa Ndiyo. E, ni matatizo ambayo you cannot investigate uh, clinically ah, kwenye laboratory yeah, setting yeah yani cause and effect <laughs> ukaweza data ukaweza kujua kwamba ni hiki ni hiki mpaka pale utakapopata magonjwa ambayo ni obvious kabisa labda una thyroid na tema oh. homoni nyingi na okay. kuletea njaa kali mpaka unatetemeka kwamba unakuwa unakula sana alafu unapungua Ndiyo. lakini atuzungumzie yule anayekula sana huko anapungua eh. tunazungumzia yule mtu anayekula sana huko anazidi kunenepa pack uh, yes eh. sasa eh, cha kwanza kama nilivyosema mm. E, kitu cha kwanza kinachomfanya mtu awe na njaa kali mm. na tegemezi wa vyakula Ndiyo. ni vyakula vinavyoleta addiction vinavyompa pongeze reward kwa kitu cha kwanza mtu anachotakiwa kufanya ni kuweza kujifunza ajue biolojia ya nini kinatokea mwilini ninapokula chapati sawa sawa nini kinachotokea mwilini ninapokunywa soda Andazi. Nini kinachotokea mwilini anavyokula andazi, chocolate mm. na nini? Ukishajua biolojia yeah. ya hicho kitu. Yeah. 
kinasaidia sana kuweza kukonka hali hiyo kama mtu anateseka na njaa kali anashindwa kujinusuru na vyakula. na vyakula. Unajua mtu ambaye yuko addicted na vyakula vinavyoleta reward ndio pongezi vinavompa pongezi. Yaani ataendelea kuvipenda mbali na kwamba vimemwathiri umbo. Yeah. Mbali na kwamba vimemletea kisukari. Ndio. Mbali na kwamba vinamletea homono imbalance. Anashindwa kuviacha. Kwa hiyo kumbe tunatakiwa tumwangalie kama mwathirika. Mwathirika. Okay. Ndio maana mimi nashindwa kuwaelewa watu wengi. Yeah. Anamkuta mtu mwenye uzito mkubwa anakuambia we ni mlafi. Mm. We have been trained exactly. sisi madaktari yeah. kuwaona watu wanene ni walafi. Eh ni walafi na, na yani ni kama wanajitakia. E, wanajitakia. Yeah. Kumbe yeah. Si, yani ulafi ulafi ni hitilafu yeah. ya homon. Yeah. Ni washaingia kwenye mtego yes ah. kinachomfanya endelee kunenepa mm. anatamani sana Ako, kuondokana yeah, na uzito exactly. lakini ana njaa kali mm. you always hungry yeah. asa afanye nini kwa hiyo eh, siku zote huwa nawaambia unapoona mtu ana njaa kali alafu ana uzito mkubwa sasa tunatakiwa kujua nani alitangulia eh nani alianza alianza ni leptin resistance eh. alianza ni dopamine ndio alianza ni 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 ni, 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 ni addiction ni addiction hii habit ile habit yes. umeona mm. hivyo ndio vitu vilivyomfanya mtu awe awe na njaa kali mm. hivi ndio vitu vinavyomfanya mtu anenepe kupindukia hivi ndio vinavyomfanya awe mzito wa kufanya yeah, exactly. mazoezi yeah, yeah, yeah. kwa kumbe U, u, uzito wa kufanya mazoezi Deo. au wa kutumikisha mwili Deo. na njaa za mara kwa mara ni matokeo ya kitambi kwa hiyo ni effect ni effect ya kitu mm. sasa sisi we have been trained kwamba mm. ukitaka kumtibu mtu mwenye njaa kali yeah. ambacho unatakiwa ufanye unatakiwa umwambie punguza kula you are going against <laughs> it, na biolojia ya mwili wake ya wakati huo yani da Umona. unakata line eh, eh, ya uhai that's why mtu ukimwambia you have to eat health upunguze uzito eh, anakuona unataka kumsulubisha eh, unataka kwenda against na body's will ambayo umeshazoea kupokea umeshazoea kupokea kwa hiyo namna nyepesi ya kuweza kukonka Dio. kwanza huwa tunawafundisha watu wajue science behind ya kitu anachopitia kwamba ninapokula Yes. Kuna athari moja, mbili, tatu na ipokea. Kuna nguvu kubwa mtu mm. kimfundisha juu ya pombe ni nini? Mm. Pombe inaathiri vipi mwilini? Kuliko kumwambia acha pombe. Yeah. Kuna Simple. nguvu kubwa kumfundisha mtu sigara ni nini? Mm. Sigara inaleta ina, ina nini mwilini? Inaathiri vipi viungo vya mwili paka inakuletea madhara? Madhara ni yapi? Inakuwa ni rahisi sana kumbadilisha mtu. Kwa sababu yeye mwenyewe anaenda kukaa sasa anajiuliza kwamba hivi kweli nikiendelea kuvuta hii sigara na hii hali niliyonayo nitaenda wapi exactly. sinataka kuishi ataacha tu yeye mwenyewe maana unapeleka uhuru yes wa kuchagua juu ya maisha yake yes yeye mwenyewe yes ndio maana watu wengi huwa wakiona hata masomo yangu mm. waniambia daktari mbona hauendi straight e. unatakiwa tuambie tuache ugali tuache e. naambia hapana e. mimi nawafundisha science behind vya kula vya wanga na sukari sababu ukienda straight kila mtu atakimbia e. e. kwa hiyo mimi nafundisha mm. alafu mtu yeye mwenyewe anachagua niendelee kuvila au ni, nipunguze au niache kwa hiyo dokta wakati 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 dokta mtu anaanza kuingia kutaka sasa kupambana na hiyo hali. Kwa hiyo wewe sasa ndio utakuja na regiment kwamba kwa sababu tayari we ni mwathirika. Yes. Wa sukari mwathirika ushaingia kwa vyakula. vyakula. Mm. Hatuwezi kukubadilishia ghafla tu ukapata shock. Hapana. Kwa hiyo sasa wewe ndio unakuja na na introduction sasa. E, tunaanza Sabu kumfundisha. E. Tunaanza kumfundisha. Ndio maana mm. Nimetengeneza a special program. Mm. Hiyo special program uh, kwa mfano kwa watu ambao wana struggle na uzito, kwa watu wana struggle na homono imbalance, kwa watu wana struggle na diabetes. Tumetengeneza special program tunaita boot camp. Okay. Ambao tumerecord video uh, step by step tutatupia na link hapo. Uh, yes, kuelezea jinsi mm. gani uh, magonjwa au vyakula vinavyomwathiri mtu anakuwa addictive. Lakini okay. automatic mtu yeyote baada ya kumaliza ile cause Yeah. Kwa ananiambia daktari mimi sihitaji hata niambie nianze lindi. Yaani jinsi ulivyoeleza yeah. ni kama vile ulikuwa unaniongea yeah. mimi. Na badilika kuanzia leo. Yeah. Kwa hiyo nimejifunza ya kwamba kuna power kubwa sana ya mtu unapotaka kumbadilisha kwa kutokumkomandi. 
unatakuwa umbadilishe kwa kumwelimisha kwa kumwelimisha unakuwa part ya solution yes e, sio <laughs> sio 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 unampa unampelekea tu dubwana yes. chukua package ondoka yes kwa hiyo baada ya kumfundisha juu ya madhara ya vyakula vya kukaanga mm-hmm. uh, vyakula vya sukari vyakula vinavyoleta uraibu yeah. au addiction yeah. uh, akavielewa madhara yake katika mwili sasa tunaanza sasa eh, kumwelekeza kum, kum, nini exactly. anachotakiwa kula Fanya. na anakuwa tayari yuko tayari kwa sababu kitu cha kwanza kinachomfanya mtu awe na maamuzi ya kula vizuri ni mindset exact na ni zao la elimu napataga watoto wadogo ambao wana uzito mkubwa hata mm. juzi nimempata binti ana miaka eh, 15 nikamuuliza leo umekuja hapa kutaka kupunguza uzito ni kwa shinikizo la mama au ni kwa shinikizo la kwako we mwenyewe mm. akasema ni la kwangu mwenyewe nikamwambia nitajie sababu nne zinazo kufanya wewe ufikirie unatakiwa kupunguza uzito sawa sawa unaona mtoto akanitajia yes eh. akanitajia sababu basi nikaona kwamba huyu hajashinikizwa eh. na mtu ni yeye mwenyewe imemjia willing, willing yake yeah. Na nikamuuliza nika struggle gani amezitumia. Sasa exactly. alivyoanza kunisimulia zile struggle nikasema huyu mtu kweli ana nia ya kupunguza uzito. Exactly. I need to invest my time, my e, knowledge yeah. kuhakisha kwamba ana accomplish goal yake. Umeona? Mm. Kwa hiyo kidogo swala la kukonka hivi vitu na kumtibu mtu kimwili mm. ni very complex multidisciplinary yes unahitaji la, la kukurupuka tu kwamba kidonge hichi eh sio kumwambia mtu ah wewe una uzito eh, mkubwa eh, sana kapunguze uzito kimaresho hapo eh, natakiwa kata 20 eh kwa sababu mimi nakumbuka kuna jamaa yangu alienda India akarudi aka kula kwa calculate anatakiwa apungue kilo 28 eh anafika hapa anamuuliza she vipi anaambia she eh hawa jamaa wameniambia nipunguze mbuzi mzima <laughs> <laughs> kilo Ala... 28 ni dume kabisa la mbuzi eh. Eh, lakini hakuna plani mkononi yes kwa hiyo baada ya hapo huwa tunampa mpangilio wa kula alafu mpangilio ule wa kula sasa tunajua huyu mtu ana njaa kali constantly yes tunajua yeah. kabisa yeah. ananjaa kali kwa sababu yeah. ametoka kwenye vyakula vile mm. sasa tayari mtu ana, ameacha dhambi eh yeah. amepokea maisha yeah. mapya na yuko kapokea, tayari kubadilika kapokea okovu okovu yeah. anataka sasa kujua kwamba anakulaje kwa sababu lazima ule yes lazima ale kwa hiyo yeah. sisi tunachoanza cha kwanza yeah. eh, program yetu ya kwanza huo tunaita fat adaptation phase Aha. ni orientation phase. Okay. Yaani hii ni phase ambayo mtu tunamwambia bana yeye wewe yani utakuwa na kula mimi. Yaani ndugu orientation phase hapo anamaanisha kwamba unakaa unawekwa chini sasa. Upate elimu na muendelezo wa mambo yanavyoenda. Yes, kwa hiyo hapo sisi kwenye fat adaptation phase tunamwambia sasa vyakula vyetu ni hivi. Ndio. Hivi vyakula kwa sababu wewe una njaa eh, utatakiwa ule labda mara tatu kwa siku. Kwa siku. Kwa hatua ya kwanza ambacho watu tunaangalia kwa mgonjwa huwa tunaangalia kwanza quality ya kila anachotakiwa kula sio frequency ya milo. Okay. Kwa sio kwa... wingi wa chakula eh, anachoingiza eh, milo yake. Mm, sio tunaangalia Bora. quality. Eh. Bora. Eh. Ah, anaweza akala hata milo mitatu mm. eh, kwa siku lakini kama anakula vyakula tulivyo recommend eh, kwetu amna shida. Standard. Yes, mm. standard tulio recommend. Na yeah. mara nyingi vyakula ambavyo eh, vinakata appetite za uh, ile kali aliyokuwa nayo ni kama samaki, kuku E, mayai mboga za majani. Kwa hapo mnaenda kumrudisha leptin kawaida sasa. E, yes, e, tunaanza kukonka. E, Lakini sasa hapo e, tunamruhusu hata ale hata mara tatu mara nne. Mara nne okay. Kwa sababu hizi alivyozoea. Eh kwa sababu amezoea kwanza e, anakuwa sio kwamba hata shiba, anakuwa e, na perception ya kutokushiba. Eh <laughs> ambayo ipo siku zote. Yes, e, anzoea kula wali hivi. Sasa yeah. unamwambia samaki anaipimia hivi e, anaona nitashiba kweli. Hapa si shibi hapa. E, kwa hiyo cha kwanza sisi huwa tuhangaiki na idadi ya milo. Okay. Uh, katika phase uh, katika phase ya kwanza. ya kwanza ya treatment yes ya treatment tunaenda naye for two weeks ndio baada ya hapo tunakuja tunakutana naye tuna evaluate uh, so far unaendeleaje vipi njaa zako ziko katika kiwango gani anakuambia uh, doctor kwa, kwa sababu ni, ni majadiliano yes it is an open dialogue uh, yes. hey, kwa sababu naye ana, anatamani kubadilika uh, anatamani kubadilika mm. lakini the way tunavyofanya tuna, watu wengi wanatafuta njia ya mkato ku, mm. so, shortcut uh, shortcut mm. kuweza ku, 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 ku biohack yeah. eh, eh, biolojia ya mwili, mwili. ambayo imeathiriwa na vyakula kwa muda mrefu kwa muda mrefu mm. kwa hiyo sisi tunaenda tuna, tunaenda na natural way yes. ya mabadiliko ya mwili kwa hiyo unaukonka mwili kama ulivyo yes slowly 
Sasa katika phase 2 tunachokifanya sisi ni kumwambia kwamba kama njaa imepungua na ile hofu ya kutokushiba imeondoka na ile hofu ya kwamba utakosa sukari imeondoka mm. eh, sasa sasa hivi tunaingia sasa kwenye discussion ya pili okay tunamwambia sasa sasa hivi umekuwa eh, miongoni mwa wafuasi wetu tumeanza kufikiri eh, pamoja pamoja eh. kwa sababu eh, ile mindset ya kutokushiba imeondoka Ondoka. Ile hapo Dr. Kaleptin kamesharudi normal. Ile kamesharudi normal. Kwa hiyo na mindset inaenda inaondoka. Hizo addictions, eh. leptin resistance, eh. nini huwa tuna struggle nazo ndani ya wiki mbili. Okay, 14 days. 14 days. Eh, okay. Baada hapo tunampa eh, diet ambayo tunaanza kuangalia na frequency. Okay. Mara ya kwanza tulikuwa tunaangalia tu. Ulisema atudili na frequency. Na frequency. Eh. Sasa tunamwambia sasa hivi, ah ah, mm. ulikuwa unakula milo mitatu, eh. sasa hivi njasi zimeisha, eh. hofu ya kutokushiba imeisha, sasa hivi ni mlo mmoja. Eh. Lakini tunamtafutia ka, ka, ka kitu ka kunywa asubuhi. Okay. Kale ka kunywa asubuhi kale kanakoa kana trick na utrick ubongo kwamba kuna kitu kimewekwa. <laughs> eh yani hajaamka empty. Hajaamka eh. empty. Tunaweza tukamwambia chukua maziwa kidogo, dilute na maji, chemsha, mm. weka viungo vya chai. Yani ku trick ubongo eh, kuna kitu kuna kitu kimeingia. kimeingia. Eh. Au tunaweza kukamwambia chukua mchuzi kidogo labda wa kongoro, mm. nini, broth yoyote, eh, eh. eh, chemsha, kunywa asubuhi bila eh. nyama zake. Eh, labda tengeneza eh, chai ya maziwa pleni mm. au kamlia lemon water kwenye eh. kwenye maji ya uvugu vugu mm. eh, kunywa. Dio. Yani ili tu kuamsha mfumo wa chakula na brain ifikirie kwamba amewekea kitu asubuhi. Hivyo ndivyo hivyo tunavyokuwa si, hakuna ku lose weight yeah, kwa exactly. kustruggle kwa vita. Unaenda taratibu natural way. Kwa hiyo baada hapo tunaenda naye mgonjwa anamaliza mwezi. Ndio. Akimaliza mwezi tunakuja tuna evaluate na mwambia vipi and daktari yeah. hata ule mlo mmoja ambao umeniambia kula na kula tu kujilazimisha na wanakuwaaje energetically anakuwa energy kubwa kwa sababu appetite level yake yeah, imeshuka, imeshuka okay. baada ya hivyo sasa uh, tunamwambia okay ap- appetite yako imeshuka metabolism zako zinaenda vizuri kulingana na aina ya chakula unajua mwili wa binadamu yeah. metabolism huwa ina, inaendana na aina ya chakula unachokula okay kwa kuna vyakula ambao vinakufanya uwe na njaa muda wote kwa sababu unafanya metabolism zako ziwe katika kiwango fulani. Mm. Kwa hiyo unapopunguza uh, quantity ya chakula na frequency automatic metabolism ita, mm. ita, itaendana na uh, lifestyle yako ambayo unaifanya kwa wakati huo. Okay, okay. Kwa hiyo uh, tunaenda kwenye phase ya tatu. Ya tatu. Phase ya tatu sasa tunamwambia eh, eh, nao eh, tunaendelea kukaza mashariti. Sawa sawa. Kwa hiyo hapa ananiambia daktari sasa hivi nakula tu ule mlo mmoja kama kujilazimisha eh, ila sina njaa kabisa. Sawa sawa. Kwa hiyo naendelea kupunguza hapo naanza kuangalia sasa naanza kuangalia quantity naangalia frequency. Okay. Muone? Phase 3. Eh naanza eh. kufanya portion control. Okay. Ya chakula na chakula. Kwa hiyo utajikuta kwamba kama alikuwa anatumia budget ya 1000 mwanzoni ataanza kutumia budget ya 2000. Mm. Kwa huwa anashangaa kum, mtu kuniambia kwamba kupunguza uzito au kula kiafya ni expensive. expensive. Kwa sababu with time eh. appetite yako inavyopunguza yeah. eh. automatic tunategemea na intake. Eh, intake inapungua. Yes. Kwa hiyo yeah. tunaenda kwenye kwenye mpaka tunaingia kuna kitu kinaitwa medical fasting. Okay. Eh, watu wengi hawaelewi kwamba hapa eh, duniani ukitaka uwe na afya njema unatakiwa uweze kupigana na mambo makuu haya mm. cha kwanza pigana na njaa za mara kwa mara uh, cha pili jitahidi ya kwamba muda wa kula inatakiwa uwe ni mdogo kuliko muda wa kutokula mm. lakini usi, usiache kula kwa kujilazimisha, kwa kujilazimisha. mwili ukuelekeze mm. hivyo Yaani ndio maana ulikuwa unanitolea mfano wa kijijini. Yeah. Kijijini ana, ana, ile eating time ni ndogo, window. Yeah, window. Ya kula yeah. ni ndogo. Fasting time ni kubwa. Ni kubwa. Ndio maana muda wote mwili wao uko kwenye matengenezo. Kwa ndio maana wanaishi umri mrefu sana. Exactly. Upe muda afya. E, upe muda mwili ku detoxify. Exactly. Upe muda mwili. Sasa watu wengi uh, tunaacha kula pale tunapobana na usingizi. Bas. Na akiamka na mkia kwenye chakula. Na, 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 na kwa sababu tunatemtiwa na mazingira. Yes. E, popote unapoenda snack zipo. Popote unapokafu tumetengenezewa ni kitu cha kawaida. Yaani unajua sasa hizi ni style kutembea umebeba chakula. Umeona ni e, kwa sababu wa mjini. Siku moja nilikuwa ne, niko wodini, nilikuwa nafanya kazi mwana nyamala. Mm. Nilikuwa naenda maabara. Uh, mgonjwa mmoja uh, nimemwambia nenda maabara 
ukachukua vipimo e, e, vya hivi na hivi na hivi nikam perform uh, nes katangulia mbele mgonjo yuko nyuma na shangaa mimi uh, ile natembea nyuma naona chupa ya soda inachungulia kwenye mkoba wakati huyu mama amenilalamikia na kisukari sasa hatu hatu mlaumu kwa yes. sababu ni mwathirika kwa sababu sio yeye mm. ni, ni system ni system ya mwili mm. kwa nilichokuja kujifunza ni kwamba swala la kula kiafya ni complex sana afuli exact linahitaji na... eh, majadiliano ya kina na, na, sana na shauri na shauri hii elimu ilitakiwa serikali ingize kwenye mitaala ya elimu eh, kwa nini yani kwa maana ya kwamba mtoto toka anakuwa aweze kupewa elimu ya chakula kipi bora na athari ya lifestyle katika maisha yetu ya kila siku. Mimi siku moja nilisema hivi. Uh, kama ilivyo kwenye kuna ili somo la civics. Eh yeah, civics yeah. Eh, mimi daktari eh, eh, form 5 form 6 nilijifunza somo linaloitwa general study. Mm, yes. Mm. Alafu uh, nilipoenda chuo nikafundishwa somo jingine. Chuo kikuu ni daktari eh, nikafundishwa somo linaloitwa developmental studies. Eh, DS. DS. Kwa nika nashangaa. Eh? Yaani kule ni, na, mbona mimi ni mwendelezo na fundisho eh, kuwa raia. Eh, mambo ya kiraia. Ya kiraia. Af- um, specialist yangu ni huku. Ni huku. Kwa nini mambo ya nutrition awe mwanasheria, awe ni engineer, awe ni mwasibu, awe wanatakiwa haya masomo wafundishwe. wafundishwe yawe sehemu ya maisha ya elimu kwa sababu utakukuaje engineer una kisukari una pressure utacholaje michoro architectural drawing na ndio ma professional wengi ukiwaangalia doctor <laughs> maumbile yanakuwa ni changamoto yes. yani mtu katuna eh hey. yani unakuta degree professor lakini ukiwaangalia mwili tofauti sasa unajiuliza kwamba na watu wengi tunapo concentrate kwenye taaluma zetu Uh, umeniletea kitabu kimoja kinaitwa The Genie uh, in, in your genes the genes in uh, your genes uh, yani kishetani uh, kinachocheza kwenye kwenye jini zetu <laughs> mazingira yanavyo affect genes kinasema epigenetics uh, medicine uh, and uh, the new biology of intentions intention. sasa hiki kitabu nikikiangalia tu kwa haraka haraka uh, hapa ulichoniletea kusoma kina peji 397 na kimeandikwa na PhD holder. Exactly. Sasa eh, nondo zilizo <laughs> muhimu hauwezi kwenda haraka haraka kukisoma. Exactly. Sasa Mita... mara nyingi wa, watu wengi tunapokuwa na taaluma zetu eh, umekuwa mwanasheria, umekuwa engineer, exactly. umekuwa mwasibu. Uh, tuna concentrate sana kwenye mambo ya kitaaluma. Eh, Ukisikia yeah. mtu anazungumzia mambo ya kula, kwamba bwana na kitabu changu hichi eh, hapa. Eh, eh, unatakiwa kukisoma. Kisome unaanga eh tunapuuza sana unatupa hivi mimi nadhani siku nyingine utakuja utufundishe namna ya kutengeneza habits ya kusoma vitabu kwa sababu hivyo vinaongeza vinaleta sana personal development kwenye maisha ya kwa sababu e, ndugu zetu wa Kristo kuna sentence inatumika sana mm. kitabu cha Hosea mm. kwamba watu wangu wanaangamia eh. kwa kukosa maarifa umeona eh, eh. sasa eh, siku zote unaweza kashangaa mimi mwenyewe naangalia huwa naangalia kwamba mimi E, 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 bulb ikiungua yes simuiti electrician kuja eh unabadilisha mimi naenda dukani eh, nanunua na, na, najua zile basics za umeme umeelewa switch imeharibika najua zile eh, basics za basic, umeme eh. zile basics sasa e, shida inakuja kwenye taaluma zingine hmm hawafundishi basics za, lish, za, za afya njema sawa sawa kwa hiyo inatakiwa itengenezwe mtaala ambao e, mbali na kwamba mtu anaposema mimi sisomi sayansi no sayansi ya vyakula na lishe mm. inatakiwa itembee mpaka mtu anahitimu chuo kikuu exactly na tutachakwa tutatengeneza jamii yenye watu wenye afya njema mm. cha kwanza mm. cha pili tutatengeneza kizazi ambacho kina bongo zilizokuwa well established Umeona. kwa sababu tayari tuna, tunajua nutritional value ya ya, 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 ya chakula kinachotuzunguka Automatically unatengeneza nini jamii iliyo bora bwana Ibra <laughs> unajua nimekuwa nikikutana na familia nyingi eh. nashangaa kwamba unamwambia um, wewe kabla hujaolewa ulikuwa na mwili gani anakwambia nilikuwa hivi eh. baada ya kuolewa nilikuwa hivi We kabla hujaoa ulikuwaaje nilikuwa hivi eh, baada ya, ku, ya kuoa ulikuwaaje muonekano wangu ni huu ah. kwa unakuja kuamini ya kwamba hawa watu kila mtu alikuwa na malezi yake ya vyakula yani tamaduni za lishe eh, za, yeah, kwao. za kwao 
e, mto, yuli, mwanamke amekuja na 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 na, na, na recipe exactly. zake favorite alizokuzwa alizokuzwa mm. baba na yeye anakuja na recipe zake ambazo ni favorite yes. sasa mna collide pale, pale katikati. katikati sasa vyakula vitakavyopikwa pale baba utakii kuja useme hujala e, kwamba nimekula kule wanataka ule kule ule na unapangiwa milo na, na, na mke anasifiwa kwa milo bwana <laughs> kwa hiyo doctor mimi kwa kweli nimeshukuru sana eh. nimeshukuru sana na nimekutekenya maswali mawili tu eh. lakini imeshachukua the entire kipindi nadhani tutaendelea vipindi vijavyo kujibu maswali yaliyobaki